Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji katika awamu ya funga kazi katika mada yetu ya leo. Tukielekea tamati ya mada hii ambayo tumekuwa tukizungumzia kuavya mimba ambayo inatokana na mimba za mapema. Reverend, kuna swali ambalo ningependa nikuulize. Kuna wale wachungaji ambao katika makanisa mengi tofauti tofauti, siku hizi makanisa yapo mengi. Wanaogopa kuzungumzia hili swala la ngono kabisa. Wanazungumzia tu mambo mengine tu lakini wamesahau kwamba kuna vijana ambao pia wanahitaji kuhubiriwa. Wanahitaji kupata mafundisho. Hasa haya mahusiano wametelekeza kabisa. Vile vile pia wachungaji ni wazazi na kuna heshima ambazo wachungaji wanazo katika kanisa na katika jamii. Lakini kwa mfano unapata msichana wa mchungaji ana mimba. Ama kijana wa mchungaji amepachikana mimba kule nje. Haya maneno hawatazungumzia. Unapata kwamba mchungaji atatoa pesa kwenye mfuko wake, apatie msichana aende kutoa mimba ili afiche ile aibu ambayo inaweza toka. Wao wanafikiri ni aibu ambayo itaweza kutokana kwamba mtoto wa mchungaji amepata mimba. Na sio wachungaji tu peke yake, hata wazazi wakati mwingi wanasaidia wana, wana hao wasichana ku, kutoa mimba kwamba hawataki kule kuaibishwa. Unafikiri vipi? Uh, swala, swala la kwanza lenye umeliongelezea ume ume ni mambo na wachungaji wenye wana wanakwepa kuzungumzia ya maswala ya ngono. Nafikiria kwamba mchungaji yoyote ana I mean ako na you, 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 you have the we call it ni wajibu wako kuongea kuhusu swala hili kwa sababu kama mchungaji mwenye amekuwa unajua kama mchungaji lazima ukue licensed kuunganisha watu ki I mean, kwa ndoa kule kanisani na ninafikiria kwamba ni ni, 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 uh, ni jambo la lazima kwamba mchungaji anafaa kuwa mtu wa kupatiana maarifa kwa kulingana na mambo na, na, na familia na, 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 na kuoa ama kuolewa mambo kama hayo ni responsibility ya mchungaji kwa hivyo ningependa kusema kwamba sio jambo i mean silichukuli tu hivi hivi bali nafikiria kwamba mchungaji anafaa kuwa katika nafasi ya mbele sana kuongea kuhusu mambo na ndoa na hata kuwapatia ushauri wanarika ama youth Uh, on uh, that subject i think ufai kukwepo ukiwa ni mchungaji any other person anaweza kuikwepa hata mzazi ana amepatiwa i mean ako ako na ako na anaweza kuikwepa jinsi tulikuwa tunasema hapo awali lakini mchungaji you don't have any reason ya ku ya kukwepa jam kulizungumzia hasa kwa vijana wanarika ama youth kule kanisani ni lazima mchungaji katika kazi yako ufe wazazi wakikwepa kuzungumzia ya mawasola kwa watoto wao nani atafanya hivyo teknolojia ndio teknolojia itafanya hivyo but unafikiri kwamba teknolojia itawafunza vizuri haiwezi yake maana teknolojia hebu angalie zile picha na video ambazo zinatuma kwenye mtandao mm. hao wasichana wanasoma ama hao vijana wanasoma kutoka kwa hiyo hiyo mitandao yale mafundisho ambayo wanapata kwa, 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 kwa mtandao ni tofauti na kinyume sana yale ambayo wanastahili kupata kwa hivyo wazazi wakiogopa nani atafundisha watu wazazi wafai kuogopa kufundisha mambo haya lakini tulisema kwamba kuna watu kuna players wengi wenye wanaweza kuingia na washikilie jambo hili hata kwa society yetu saizi niliongelelea mambo na na, 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 na pia pia counselors kwamba society inafaa ku invest kwa watu kwa pia counselors wale wenye sio pia wawaweki pia pressure na nilisema kwamba pia ni wajibu ya wachungaji na kanisa kukuja I mean, kuingilia kati na kulizungumzia na tena kuna jambo lingine hapa upenda kuambia vijana kwamba vijana wanafaa kukuwa na watu wanaitwa mentors ukiwa kijana unafaa ku, 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 kuchagua ama kutambua yule mtu ambaye unaweza akawa accountable kukuwa accountable tu kama kijana And so I think kwamba CO2 media ndio inaweza kufundisha bali tunaweza kukuwa na mechanism yetu kama society 
kuweza kuzungumzia mambo kama hiyo na ifai kuachiwa tu wazazi peke yao ama kanisa peke yao ama kule shuleni tu kwetu sisi wenye tuko tuna tuko katika institutions za masomo lakini inafaa kuwa responsibility yenye ko shared amongst the peers inafaa kuwa shared hata kwa, uh, kwa watu wenye wanaitwa mentors wenye ninaongea kwa husu ama hata kanisa na watu kama wachungaji juu nilisema mchungaji hafai kukwepa kuzungumzia uh. kuna hao wasichana ambao wanabakwa na watu ambao hawajui nakutana na mtu anakubaka kwenye barabara uh, wakati mwingine pia wazazi wanakosa utu napata baba anamshika msichana na mbaka na katika hiyo harakati msichana na shika mimba kama mchungaji nataka unijibu vizuri hizo mimba zifanya vipi unajua kuna jambo moja uliacha usijajibu na uliniuliza na hisi niijibu kwanza kwanza ulisema kwamba kuna wachungaji ama wakristo wale ambao watoto wao wakiwa katika hali kwamba wameweza wakapata wakushika mimba ati wana advice na wanaweza wakafacilitate waka mambo na kuavya mimba kwa sababu hataki aibu kwa sababu hataki aibu nafikiria jambo hiyo ni jambo ya kinafiki hiyo ndio hypocrisy yenye iko katika kanisa kwa wakati huu na kama mchungaji ningependa kusema na kuambia wakristo wenzangu kwamba ni vema ukitambua kwamba mtoto wako na amepata ame, ame, ame uh, mimba unafaa kumwarifu ila ufai kum, kum kumkemea na kumpeleka kumsaidia kwa vile mimi. inafaa kukuwa careful about any form of hypocrisy. Kumbuka Yesu anasema kwamba take care of the east of the Pharisee. Kwamba mambo ya, ya kifarisayo umejua farisayo walijulikana kupitia kwa njia ya hypocrisy. Walikuwa watu wanafiki sana. Walikuwa wakisema hivi mchana usiku anapatikana kwingine. Sasa wacha na situ, tu, nasi kama kanisa tusiweze kuleta hiyo katika kanisa na hasa wakati tuna deal na mambo ya kuavya mimba ama mambo na watoto wetu ama wanarika kuweza kuingia katika hali ya ngono na wapate kwamba wako na wako na mimba wanafaa kutunza ni bora mchungaji aweze akawaita aketi na wao awaambie that next transition kwa sababu samo, wakati mwingine wanarika wanaenda kuavya mimba kwa sababu hakuna yule wa kuambia transition kwa sababu kuna jambo imetendeka maisha itakuwa the same hao watu wana, wa, sasa wa, ni wazazi so wanafaa kukua wa, kukua facilitated waweze wakaelewa kwamba wamekuwa kuna transition yenye ina, inakuja ama imefika maisha ni mwao na sasa ni wazazi na so wanahitaji um, mchungaji kutembea na wao wanahitaji wazazi kutembea na wao katika that transition kumpeleka kwa watu wenye watamtoa watamavya mimba i think ni form of unafiki kwangu mimi naona hivyo asa kwa yule mkristo ndio tuendelee swali ambalo sasa ni kwa mimi mmm unaweza sasa icha unaweza iguzia ili niweze nika kuipata vizuri <laughs> kabla sijakuuliza hilo swali nilikuwa nimesema hivi kuna ha, kuna wale vijana ambao ama wasichana wajua vijana ni wote kwa jumla. Kuna wale wasichana ambao wanabaku na wazazi na wale watu ambao hawajulikani, wale ambao wana tabia tu ya kubaka watu. Na katika hiyo harakati wasichana wanapata wanapata wana mimba. Hizo mimba zifanywe vipi? Manake mtoto atazaliwa hana baba. Haswa yule ambaye ame, ame, ame msichana amepachikwa na baba yake. Afanye vipi? Nafikiria jambo hilo ndilo ume, umejua ukiangalia hata katiba yetu nchini Kenya kuna provision kwamba ukipata kuna kuna, kuna uh, provision kwamba kuna wakati kuavya mimba ina kubalika na uki, ukikumbuka wakati wa kama ulikuwa mimi wakati wa kupitisha katiba mpya kanisa kitambo kanisa iliweza kukuja kwa kwa kishindo especially kwa mambo na kuavya mimba kukua kwa hiyo kipengee katika katiba yetu ni kuashiria kwamba kama kanisa na umejua sisi katiba yetu ni biblia na katiba yetu ambayo ndiyo biblia inatuambia kwamba mtoto yule ambaye yule uh, told, I mean that this, uh, this infant huyu mtoto mdogo mwenye yako hapo hatuwezi kusema tu ni kitu tunamuita mtoto ni mwanadamu huyo na ndio nilisema pale tu, tu, nikiwaambia kuhusu genesis kwenye uh, jacob 
na ndugu yake Eso walikuwa kwa walikuwa mama wa, mama yao walikuwa ako nao katika tumbo Eso Mungu anasema kwamba uko na watoto wawili na hawa ni mataifa mawili so unaona katika mtazamo wa Biblia huyu ni mtoto huyu ni taifa ume, umebeba tumboni mwako na au, hakuna njia ya kumtoa hata kama ni babako amekupatia ningependa kuamplify hiyo na ieleweke vizuri Biblia inamtambua huyu mtoto kuwa mwanadamu kuwa taifa kwa hivyo nafikiria na hata kwa Biblia kuna 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 wasichana walipachikwa mimba na baba yao na uki, ukifuatilia sto, historia hiyo especially ya Noah na watoto wao watoto wake walikuwa i mean was it lot na watoto wake utagundua kwamba hizo ni mataifa Edom na watu kama hao wamekuwa mataifa I mean, so the, the purpose ya Mungu katika uh, mama mjamzito ni kwamba huyu mtoto azaliwe it doesn't matter hata kama ulikuwa raped umejua kuna vitu zingine zinaitwa situational ethics ya mambo ya kutaka kutengeneza sababu ya kutekeleza uovu <laughs> ama chenye Mungu amekataa ama Biblia imekatalia ime, 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 inaongea uh, inakataa so to, let us not create a situation to, to, to want to show that sasa tulikuwa tumekubaliwa and i think our constitution hapo tuliipata vibaya kwa sababu tume, we have created a situation kwamba mtu akiwa sasa kukaribu kukufa sasa mtoto anaweza kutumi ku, ku, uh, mimi naweza ku anaweza kuwa vivi eh but unapata kwamba watu wengine sasa wanatumia hiyo hata wenye wako katika hali maututi ya kufa wana wana afya wana wakisema kwamba wali daktari Tumezungumzia wasichana sana. Kuna wa jamaa ambao pia ni hodari sana kwa kupachika mimba wakikwepa. Wanapachika mimba wakikwepa. Lao ni lipi? Nafikiria kwa hao jamaa au wenye umewataja wenye wanapachika wasichana mimba. I think hiyo inafaa ku raise an alarm kwa wasichana. Hasa. Kwa sababu wao umejua wao ndio wana wana play big, bigger part and role katika hii mada nzima ya kupata mtoto na kukua I mean kuwa mjamzito. Umejua ni mwanamke atajulikana. Ata Mwanaume ukifanya hivyo hakuna mwenye atakutambua kwamba ile ni mimba ya fulani. Unaweza kataa. Unaweza atakataa. Na iendelee hivyo na ikue hivyo. So nafikiria uh, responsibility kubwa iko kwa kwa msichana ama mwanamke. Na inafaa uh, this hii self control tulikuwa tunaongelelea they are they are, they are the stake wako na very big share ya kutaka kuleta that control so mi usema hivyo na uambia vijana kwamba wasichana have a very bigger role ya kuleta that order katika uh, nyanja ya, ya ku relate before marriage mke wangu aliniuliza wakati tulikuwa tuna date na akaniuliza kulingana na i mean wewe na hii mambo na sex before marriage unaionaje Je, tunaweza tu kuanza kwa sababu tumesha unaionaje? So umejua nilisema hatutafanya hivyo. Kwa sababu ya sababu naweza kukupatia. Kama siku. Sasa in other words what I'm trying to say mm-hmm. is that women wanawake wako na responsibility kubwa ya kukua kuleta that control katika relationship. Katika hiyo uhusiano ya mwanamke na mwanaume wanawake wako na that bigger bigger role akijipatiana kwa huyu mwanaume na umejua tena sisi wanaume tuko very weak when it comes to sex kwa sababu kidogo tu amekuwa tuned mwanaume ako pale lakini unaona mwanamke ana take time ku, ku set that mood ya kufanya mapenzi kwa mwanamke tunaambiwa kwamba wao wana, wana light kama gas pole pole but sisi we are just a tickle of an na ndio maana hata kumuona tu msichana amevaa vibaya imeshaamsha fikra ama hisia ya kufanya ngono. So tunawaambia wanawake kwamba wao ndio lazima walete hii control kwa sababu ni wao ni wao wa wenye wata, wata uh, picha yao huwa inaonekana sana wakati sasa mimba imepatikana. So ningependa kuleta ku, ku, hapo kwamba responsibility na lie kwa wanawake zai more than wanaume kwa sababu that is why wanaume wanaipata easy and i think pia ni vizuri kwamba mwanaume akipachika msichana mimba wakiwa wanafunzi 
ni vizuri hao wasichana waseme baba ya mtoto huyu ni yule especially kwa shule kama yetu ya kikristo ki, ki, ki sisi usema kwamba tuwezi kumfukuza msichana na kijana yupo yeah, waende wote kama baba ni wa hapa kwetu tujue na wote waende na nimeona tukiwafukuza wawili kwa wakati huo waende washughulikie mimba na wapate ndi warudi shuleni sasa mbona mwafukuza atuwafukuzi ila tunawapatia nafasi ya kwenda ku kuwa wazazi kuwa, ku, ya kubeba mimba yao kwa sababu ni yao wote <laughs> atuwafukuzi watarudi <laughs> lakini tunawapatia nafasi ya kuenda kutengeneza mimi ni kubeba ujauzito wajifungue lakini kijana abebe ujauzito mbona mpatie nafasi sasa wakati wakati mwanamke amemtambua ame kwamba ni yeye ndio baba ya mtoto wake ata have kuibeba pamoja na yeye because uh, ataibeba in one way or the other lazima aji, a, a, anze kuji kumwandaa ama kujiandaa ku receive mtoto wake kama baba na kwa kujiandaa nunue nguo na kila kitu inatakikana atafute hospitali kwenye mke wake atapatia atajipatia mtoto na mambo kama hiyo Asante sana mchungaji na refu kwamba muda wetu umekwisha Asante sana kwa ku, kuweza kuja katika baraza la maarifa Nafahamu Kiswahili kimekupiga changa kidogo lakini <laughs> Tunashukuru kwa ule mchango mdogo ambao umeweza kutupatia sisi sema ni mdogo ni mkubwa kwa hakika ambao ume, umeweza kutupatia na nafikiri kwamba yule ambaye anakutazama sasa hivi ameweza kufaidika na yale ambayo umeweza kusema. Na mtazamaji kwa koho wewe pia pongezi kwa kutanga muda wako kutazama baraza la maarifa na pia pongezi zangu ziwaende legacy kwa kutuandalia mandhari mazuri haya ambayo tumeweza kufanyia baraza la maarifa. Na pia nisisahau mtarishaji wa kipindi hiki John Kago. Unake naona ananikata kijicho sana. Mtarishaji wa kipindi John Kago pamoja na kikosi chake nasema asante sana. Uh, mimi sina mengi. Waraswahili walisema kimwagika. Hayo zeleki. Hadi wakati mungine na ito Nixon sini. Kwa hivyo.